వెల్కమ్ టు యుగర్ హెల్త్ మహర్షి వాగ్భట్టాచారులు అంటారు జీవితాంతం వాతావరణ క్రమంలో ఉంచాలంటే మీరు శుద్ధమైన వంట నూనెని వాడాలని చెప్పి శుద్ధమైన నూనె అంటే నాన్ రిఫైన్డ్ నూనె నూనెలు ఏమీ కలపకుండా గాను గురించి సరాసరి తెచ్చుకున్న నూనె వాడాలి ఈ శుద్ధమైన నూనెకు వాసన ఎక్కువగా ఉంటుంది బాగా జిగురు జిగురుగా ఉంటుంది చిక్కగా మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది నూనెలు ఉండవలసిన ముఖ్య అంశం జిగురు పదార్థం ప్రోటీన్స్ ఆ జిగురును వేరు చేస్తే నూనె మిగలదు నూనెలు వాసన రూపంలో ఉండే ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నూనెని రిఫైన్ చేసినప్పుడు జిగురు వాసన పోతాయి ఇక అందులో ఉండేది నూనె కాదు నీళ్ళు ఏ నూనెలో కూడా మంచి కొలెస్ట్రాల్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు మనము తీసుకునే ఆహారము మరియు నూనెల నుంచి మన శరీరంలో ఈ కొలెస్ట్రాల్ తయారవుతుంది మనం శుద్ధమైన నూనె తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరంలో లివర్ సహాయంతో మంచి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ మోతాదులో తయారవుతుంది శుద్ధమైన నూనె వాడి జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉండండి భారతదేశంలో యాభై సంవత్సరాల పూర్వం వరకు ఈ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ లేదు రిఫైన్డ్ నూనె చేసేటప్పుడు ఆరు రకాల హానికరమైన కెమికల్స్ డబుల్ రిఫైన్ చేసేటప్పుడు పదమూడు రకాల హానికరమైన కెమికల్స్ వాడతారు ఈ కెమికల్స్ ముందు ముందు మన శరీరంలో వాటంతటా అవే విషాన్ని పుట్టిస్తాయి ఈ రిఫైన్డ్ ఆయిల్లో మన శరీరానికి కావాల్సిన జిగురు వాసన ప్రోటీన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏవి ఉండవు చాలా హానికరమైన ఎటువంటి రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ వాడకూడదు వాతాన్ని నివారించడానికి శుద్ధమైన నూనె పిత్తాన్ని నివారించడానికి దేశవాళి ఆవునెయ్యి కఫంను సక్రమంగా ఉంచాలంటే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది బెల్లం తేనె కుస్తీపట్లు దండీలు బస్కీలు తీసేవారికి మాత్రమే గేదె నెయ్యి మంచిది రోగాలకు రాజు వాత రోగాలు మోకాల నొప్పులు నడుము నొప్పి మెడనొప్పులు హార్ట్ అటాక్ పక్షవాతము బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వంటివి వాతము పూర్తిగా తగ్గిపోవడం వల్ల కానీ లేదా చెడిపోవడం వల్ల కానీ కలుగుతాయి జీవితాంతం వాతావరణ క్రమంలో ఉంచాలంటే మీరు శుద్ధమైన నూనెలు వేరుశనగ నూనె కొబ్బరి నూనె కుసుమల నూనె నువ్వుల నూనె మరియు ఆవాల నూనెలు మాత్రమే వాడాలి ప్రొద్దుడుగుడు పూల విత్తనాలను గేదెలకు మరియు పశువులకు మాత్రమే పెట్టదగినవి మనకు ఏ మాత్రము ఈ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడదగినది కాదు ఆరోగ్యం కూడా కాదు ఈ రీఫైండ్ ఆయిల్స్ ఎంత మాత్రమూ వాడకూడదు సోయాబీన్స్ ఆయిల్ మరియు సోయాబీన్ పాలు ఏ మాత్రమూ వాడకూడదు పందులు తినదగినవి ఈ సోయాబీన్స్ ఎందుకనగా పందులు మాత్రమే వీటిని తిని అరిగించుకోగలవు మనుషులలో ఈ సోయాబీన్స్ని అరిగించే ఎంజాయిమ్స్ లేని లేవు కావున వీటిని వాడకూడదు వీటిని వాడిన ఎడ్ల మందులు లేని భయంకరమైన రోగాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి పాములైన ఆయిల్ కూడా చాలా హానికరమైన ఆయిల్ వీటిని వాడుతున్న వారికి మొదట మలబద్ధకం వస్తూ ఉంటుంది ఈ మలబద్ధకం అన్ని రోగాలకు మూలం ప్రస్తుతం చాలా రోగాలకు మూలము ఈ పాములిన్ అంటే ఈ పామ్ ఆయిల్ ఆయిల్ ఈ పాములిన్ పంట పండించే దేశాలలో ఈ నూనెను నిషేధించారు వారు ఏ విధంగా కూడా ఈ పాములిన్ వాడటం లేదు ప్రపంచంలో ఒక్క భారతదేశంలో మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు విదేశీయులకు భారతదేశం ఒక ప్రయోగశాలగా మారింది కాబట్టి మనము మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు వెలియాలి పాములిని శుద్ధమైన నూనెను వాడితే మీరు జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా జీవించగలరు గమనిక సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సోయాబీన్ ఆయిల్ పాములిన్ ఆయిల్ను నూనెలు వాడరాదు అంటే ఈ నూనెని వాడకూడదు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కీప్ వాచింగ్ ఈగల్ హెల్త్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ